ഹലോ ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് മാരേജ് എന്ന മംത കാലിയുടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോം ആണ് ബിഫോർ മൂവിംഗ് ടു ദ പോം ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പോയിറ്റ് മംത കാലിയ മംത കാലിയ ഇസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ഓദർ ടീച്ചർ ആൻഡ് പോയറ്റ് റൈറ്റിംഗ് പ്രൈമർലി ഇൻ ദ ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ഷി വൺ ദ വ്യാസ് സമ്മാൻ വൺ ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് റിച്ചസ് ലിറ്ററി അവാർഡ്സ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഫോർ ഹർ നോവൽ ദുഃഖം സുഖം സാഡ്നസ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ പോം ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് മാരേജ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ വിസിറ്റഡ് മൈ പാരൻസ് ദേ ആസ്ക് ആർ യു ഹാപ്പി ടെലസ് It was an absurd question and I should have laughed at it. Instead, I cried and in between sobs, nodded S. After 8 years of marriage, the first time I visited my parents. I was born in the first time I was born in the first year of my parents. They asked, are you happy? Tell us. They asked, are you happy? Tell us. They asked, are you happy? Tell us. They asked, are you happy? സ്വന്തം മകളെ കാണുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ആർ യു ഹാപ്പി എന്നാണ് ഇത്രയും വർഷം കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അവൾ അത്ര അധികം ഹാപ്പി ഒന്നും അല്ല എന്നുള്ളത് കാരണം ഹാപ്പി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ എട്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അവൾ അവളെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നേനെ ഇറ്റ് വാസ് എൻ അപ്സെഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവൾക്ക് ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ വളരെ ഫണ്ണി ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഫൂളിഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് കാരണം എട്ട് വർഷം കാണാതിരിക്കുന്ന മകൾ ഹാപ്പി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അതൊരു ഫൂളിഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് അവൾക്ക് തോന്നിയത് ആൻഡ് ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ലാഫ്ഡ് അറ്റ് ഇറ്റ് എനിക്ക് ചിരിക്കാനാണ് തോന്നിയത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ചിരിക്കാനാണ് തോന്നിയത് ഇൻസ്റ്റഡ് ഐ ക്രൈഡ് പക്ഷേ ഞാൻ കരയാണ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സോപ്സ് നോട്ട് അറ്റ് എസ് ഒരു നെടുവീർപ്പിനിടയിൽ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എസ് ഹാപ്പിയാണ് ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ ദം ദാറ്റ് ഐ വാസ് ഹാപ്പി ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ ഐ വാസ് അൺഹാപ്പി ഓൺ വെനസ്ഡേ ഐ വാസ് ഹാപ്പി വൺ ഡേ അറ്റ് എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് I was most unhappy at 8.15. I wanted to tell them how one day we all ate a watermelon and laughed. I wanted to tell them how I wept in bed all night once and struggled hard from hurting myself. I wanted to tell them that I was happy on Tuesday. I was happy on Tuesday. I was happy on Tuesday. I was unhappy on Wednesday. I was very unhappy on Wednesday. I was happy one day at 8 o'clock. One day, I was very happy. I was most unhappy by 8.15. And now, 8.15, I will go to all my happiness. I wanted to tell them how one day we all ate a watermelon and laughed. I was very happy one day. One day, I was very happy to eat a watermelon and laughed. I wanted to tell them how one day I wanted to tell them how I wept in bed all night once and struggled hard from hurting myself. I wanted to tell them that 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 I wanted to tell them ാണ് ഹർട്ടിംഗ് മൈ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ സൂയിസൈഡ് ആവാം ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാവും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ ഈ സ്റ്റാൻസിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് വാട്ടർ മെലൻ കഴിച്ച് ചിരിച്ച കാര്യം എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും സന്തോഷം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വലുതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ആകെ പറയാനുള്ള ഇതുപോലെ വാട്ടർ മെലൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിച്ചു അന്ന് സന്തോഷിച്ചു അതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വളരെ മീനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തന്നെ വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ പാരൻസിനോട് പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കതൊന്നും പറയാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അവർ ആർ യു ഹാപ്പി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് എസ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ that it wasn't easy to be happy in a family of 12 but they were looking at my two sons hopping around like young gods their wrinkled hands beaten faces and gray eyelashes were all too much too real so i swallowed everything and smiled a smile of great content that it wasn't easy to be happy in a family of 12 nan thamasikkunnathu 
പന്ത്രണ്ട് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയിലാണ് സ്വാഭാവികമായി പന്ത്രണ്ട് പേരുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിലേക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാവിലെ മുതൽ രാത്രി ആകുന്നത് വരെ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പുറം ലോകമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതിരിക്കുക രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു അടുക്കളയിൽ കയറുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നു വീട്ടിലെ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ബട്ട് ദേ വർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് മൈ ടു സൺസ് പക്ഷെ അവർ നോക്കുന്നതെല്ലാം എൻ്റെ പാരൻസ് എന്നോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചെങ്കിലും അവർ എന്നിൽ നിന്നൊരു റിപ്ലൈ എന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെല്ലാം എൻ്റെ മക്കളെയാണ് ഹോപ്പിംഗ് എറോൺ ലൈക്ക് യങ് ഗോഡ്സ് കാരണം എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെയും കൊണ്ട് ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അവരും എൻ്റെ മക്കളെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അവർ അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് എൻ്റെ കുട്ടികൾ യങ് ഗോഡ്സിനെ പോലെ ആട്ടും കുട്ടികളെ പോലെ അവർക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുകയാണ് അവരെയാണ് എൻ്റെ പാരൻസ് കൂടുതലായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ദർ റിങ്കിൾഡ് ഹാൻഡ്സ് ബീറ്റൺ ഫേസസ് ആൻഡ് ഗ്രേ ഐ ലാഷസ് വെർ ഓൾ ടു മച്ച് ടു റിയൽ മാത്രമല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ ചുക്കി ചുളിഞ്ഞ കൈകളും അവരുടെ ഗ്രേ ഐ ലാഷസും കൺപീലിയെല്ലാം ഗ്രേ കളറായി ചുക്കി ചുളിഞ്ഞ മുഖം ഹാൻഡ് ബീറ്റൺ ഫേസസ് പാരൻസ് ഒരുപാട് വയസ്സായിരിക്കുന്നു അവരുടെ മുഖമെല്ലാം വാടി ചുക്കി ചൊളിഞ്ഞു ഐ ലാഷസും എല്ലാം ഗ്രേ കളറായി ഇനി അവർക്ക് അവരിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതവരെ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദർ ഓൾ ടു മച്ച് ടു റിയൽ എനിക്കത് കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ ചുളുങ്ങിയ കൈകളും മുഖവും എല്ലാം വളരെ റിയൽ ആണ് കാരണം അവർ അത്രത്തോളം പ്രായമായിരിക്കുന്നു So I swallowed everything. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കി ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല അവർ കൂടുതൽ വിഷമിക്കുകയുള്ളൂ അവർക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അവരൊരുപാട് പ്രായമായിരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് കൂടുതൽ അവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലാതെ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കി ആൻഡ് സ്മൈൽ ദ സ്മൈൽ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് കണ്ടൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരെ നോക്കി ഒരു ചിരി ചിരിച്ചു അതായത് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഉള്ളിലൊതുക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കള്ളച്ചിരി ഞാൻ അവർക്ക് മുന്നിൽ കാണിച്ചു ഇവിടെ പോയിട്ട് മമത കാലിയ ഇന്ത്യൻ മാട്രിമണിയുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡാണ് കാണിക്കുന്നത് വിവാഹത്തിന് ശേഷം പെൺകുട്ടികളോട് പറയുന്നത് ഇനി ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീടാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട് ഹസ്ബൻഡിനെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടുകാരെയും ശുശ്രൂഷിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല പെൺകുട്ടികളും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പുറത്തു പറയാതെ അവരുള്ളിലൊതുക്കി ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ പോയത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ട്യൂസ്ഡേ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ വെനസ്ഡേ ഹാപ്പി അല്ല എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്കിന് ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീന് ഹാപ്പി അല്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളിലൊതുക്കി എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം സ്വന്തം വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അവരോടും തൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടുകാരോടും തൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളെ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് ഈ പോയം മമത കാലിയ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് മാരേജ് റിട്ടേൺ ബൈ മമത കാലിയ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റു